좀 메시지 하라 그래서 제가 갑자기 나오게 됐습니다. But I was asked to give the message because uh, 네. uh, our sister pastor Chris is not feeling well. 그 uh, 어제 밤에 그 데이빈 월커슨 목사님 내가 영상을 잠깐 봤어요. Uh, last night I happened to watch a video on Pastor David Wilkinson. 네, 작년에 Wilkinson. 돌아가셨어요. He passed away last year. 뉴욕의 타임스퀘어 철치의 목사님이세요. And he was a pastor of the New York Times Square Church. 음, 대학생들 일으켜가지고, he raised a lot of college students. And carried out the gospel movement. He just passed away at the age of 83. 그 and he was, a, uh, he was one of the few pastors very much centered on the gospel. 네. 근데 이 목사님이 자기가 그이 메시지 할 때가 언제인지 모르겠는데 And the message that I watched I don't know exactly when he gave it. 그 50년 전에 그 화, 환상을 봤다는 거예요. But he mentions there that roughly 50 years ago he saw a vision. 그러니까 굉장히 젊을 때야. So it was when he was very young. 그 이제 그두두 두 하나님이 두번그 젊을 때 50년 전에 두 개의 환상을 보여줬대요. And he said that God showed him two visions 50 years ago. 그이 목사님이 메시지 할때그 저기 사도행전 2장에 나오는 그 너희 젊은이는 환상을 볼 것이오 했잖아요. And you know that in Acts chapter 2 it says that the young will see visions. 그 그대로 자기가 그렇게 환상을 두두번딱 봤대 일생 일생에. And, and that's exactly what happened to him. He saw two visions in his entire lifetime. 근데 이제 첫 번째 거는 그대로 되어졌대. 첫 번째 본 환상. And the first vision he saw it happened exactly as he saw it. 근데 이제 두 번째 환상은 지금 이제 일어나고 있는 일이라. And the second vision that he saw is what's happening now. 지금 미국에 일어나는 일, 그러니까 전 세계 일어나는 일. The things that are happening across the world. 하나님 그걸 보여주셨다. God showed him 그러니까 that. 그러니까 기후 재앙부터가 모든 것. Starting with uh, climate issues. Uh, 그러니까 그 목사님 그 어제 메, 메시지 그 듣는데 진짜 지금 일어나는 일들이에요. And everything that the pastor mentioned is what's happening now. 동성애가 완전히 뒤엎을 거. That that uh, homosexualism will be on the rise. 네. 그래갖고 동성애들이 동성애자들이 교회를 세워가지고 이게 굉장히 정상적이라고 이렇게 이런 그 동성애가 정상이라고 이렇게 메시지 하는 시대가 올 거라고. And he said that there will be a time where homosexuals will will even establish a church and make this normalized. 뭐 그거 말고도 많은데 진짜 지금 일어나고 있는. The, the, that was just one of many things that he said, but what he saw 50 years ago is what's happening now. 많은 사람이 교회를 떠날 거고. That a lot of people will leave the church. 예수 믿는 사람들을 공격할 거고. Christians will be persecuted. 후대는 거의 교회에 남아 있지 않은 시대. And a lot of children will not be inside the church no longer. 그래서 이제 그 이분도 그렇고 하여튼 내가 이래 목사님들 이래 이래 복음을 가지고 전도 선교하는 목사님들 보면은 uh, when i see pastors or missionaries including pastors like him 음, 주로 이제 대학 현장과 이 청년들을 세워서 나중에 이렇게 뭐랄까요? 복음의 영향을 끼치는 걸 봐요. I see that they influence the world through the gospel by first uh, by first uh, raising the college students. 근데 내가 그 목사님들 이렇게 보거나 또 이렇게 대학 현장을 밟아 볼 때에 and when I step on the college field, 이 정확한 복음을 아는 것이 너무 중요하다 이런 생각을 많이 하게 돼. I I often have this thought that it's important we know that gospel accurately. 왜냐하면 지식이 너무나 발달된 시대잖아요. Because we live in such times where knowledge has grown a lot, 그리고, has developed a 어, lot. 그리고 또 종교도 굉장히 널리 막 이렇게 퍼진 그런 시대다. Even religions have spread very far. 그런데 이 사람들이 그 정확한 복음이 아니면 받아들이기 힘든 그런 시대다. And so it's we're living in in an age where if it's not the accurate gospel, it will be difficult for people to accept. 그래서 하나님이 이 시대에 맞게 이렇게 이 다락방 전도 운동을 통해서 정확한 영적으로 정확히 이렇게 복음을 깨달을 수 있도록 역사하셨다 저는 그래요. And so I believe that according to this 
day and age that God has given uh, the Tarapa organization the accurate gospel message. 그 중에 그 증거 중에 한 개가 uh, one of many reasons being, uh, uh, or evidences. 우리가 이 복음을 정확히 아니까 종교와 복음이 뭐, 뭐, 뭐가 다른지를 알잖아요. Because we know the accurate gospel, we know the difference between the gospel and religion. 그러니까 종교인에게 그래서 답을 줄수 있죠. That's why we're able to give the answer to other religious people. 그러니까 우리 교수님이 내가 이래 가마 뒤에서 이래 보면 이래 막 이렇게 전도할 때. When, uh, <웃음> Uh, whenever I observe our, our um, Professor Logan evangelizing, uh, to, to those who just want to take the evangelism tract, she'll often say, she'll say to them that if you read this, you'll know the difference between the gospel and religion. 근데요, 여러분, 내가 가진 이 복음이 정확지 않으면요, 종교인들에게 말 못해요. But if you are not sure of the gospel that you have, then you can't give the answer to religious people. 나는 요즘 이렇게 좀 이렇게 생각하는 게 뭐냐면요. And the thoughts that I have these days are. 내가 정말 교회를 열심히 다녔고. I diligently attended church. And my heart for wanting to live for the gospel was sincere. 막 기도하면서 이래 살았는데 and I lived praying. And 복음을 정확히 모를 때 but when I didn't know the gospel, 하나님을 사랑했지만 헤맸어요. I loved God, but I was still lost. 그러니까 내가 만약에 이 복음 없이 지금 이 나이가 그때의 신앙생활로 이 나이가 됐다면 so had I continued living the walk of faith that I was living in the past and grew old at, to this age, 굉장히 우울증과 정신적으로 굉장히 시달리는 사람으로 지금 있겠다 이걸 I, 알겠어요. I thought I'd probably be in, I'd probably be very depressed right now, uh, and would be afflicted by many mental issues. 정말 내가 힘들게 살고 있겠다 이걸 알겠어요. I know for a fact that I'd be living a very difficult life right now. 그리고 인생을 굉장히 이렇게 고통스럽게 생각했을 것 같은 거예요. And I probably would have seen life as great suffering. 근데 내가 이 정확한 복음을 깨닫는 은혜를 내가 받아서 but because i received this this tremendous grace of realizing what the gospel really is 내가 지금 이렇게 평안을 누리는구나 i'm enjoying this peace 어, 그거 딱 내가 수요일 날 얘기했잖아요 그거 딱 알겠어요 and that's what i felt uh, and which is what i shared on wednesday too 네. 그리고 또한 가지는 이 많은 크리스천들을 보면서 좀 안타까움이 있어요. And another thing is, is I have a, like I have a very sad heart when I look at other Christians. 저것도 참 귀하지만 저렇게 예배하고 교회 다니는 거 귀하지만. Of course, it's precious that they can even go to church. 저렇, they can even worship. 저렇게 신앙생활 10년, 20년, 30년 하면. But if they live their walk of faith that way for the next 10, 20, 30 years. 나중에는 헤맬 텐데. Will probably get lost. 진짜 인생의 문제 올 때는. That when real life problem comes, 너무 힘들 텐데. It's gonna be hard. 우리 인생 가는 길에 뭐 온갖 일들이 많잖아요. Because on our life path, all sorts of things happen. 하나님 happen. 안에 있어도. Even if we're inside of God. 그럴 때참 힘들 텐데. It's, um, and so I'm sure it'll be hard for those people once they meet those kinds of problems. 물론 하나님이 또 인도하시겠지만. 이제 내 입장에서 sure, God 내가 이제, will lead them, but 네. I'm just talking 그럼, purely from my own perspective 안타까운, here. That I have that that um, that kind of sadness. 그래서 나는 전도하고요, 바로 교회 거의 바로 교회 오라 하지 않아. And which is why when I evangelize to people, I don't immediately invite them to church. 이번에 이거 조지 메이슨의 한나도 1년 말씀 공부하고 지금 우리 교회 온 거예요. Even with Hannah, uh, who was a student at GNU, we, we actually had Bible study with her for a year before she now started attending church. 근데 얘가 그 결단한 게참 중요해. But the way she made that resolve is very important. 아예 시간을 토요일 날만 일하고 주일은 일안 하고 예배하는 걸로 딱 스케줄을 해 같이 일하는데 직장에 그렇게 하고 딱 시작한 거예요, 예배를. She requested uh she put in the request uh at work saying that uh you know I only want to work on Sundays. I mean Saturdays so that she can then 
uh, be at church all day on Sunday. And, and she put that request in and then she came back. 뭐, 이 복음을 듣는다고 다 되는 것도 아니지만. And just because you, just because people hear the gospel doesn't mean it's gonna work for everybody. 그래도 적어도 전하는 우리는. But at least on our end, who, who are sharing this, 한 귀한 영혼이, this one precious soul, 처음부터 복음을 제대로 알고 자라가도록, 그런 우리 심정을 가지고 이렇게, 해야 하나님이 기뻐하시고. That regarding that one precious soul, we need to have a heart of raising them properly on the gospel. 예, 그래서 우리의 있잖아요. 이 이번에 그 어디에 메시지? 그 아까 앉아있는데 그 생각이 떠오는데 우리의 있잖아요. 생각 이 바꿀 게 뭐냐? And what is it that we have to change in our thoughts? 복에 대한 개, 예수님 마태복 5장에 우리가 생각하는 복에 대한 이 생, 개념을 싹다 바꿨고 예수님 첫 사역이. Jesus' first ministry was changing our entire concept of what blessings are. 세상은 뭐 잘되고 성공하고 뭐 응? 기뻐하고 막 그런 거를 복이다 하잖아요. The world says that if things are going well for you, that if the, if you're happy, then that's that's what a blessing is. Those are what blessings are. 예수님은 뭐라고 했어요? But what did Jesus say? 애통하는 자가 복이 있다. But those who cry are blessed. 가, 마음이 가난한 자가 복이 있다. Those who are poor in spirit are blessed. 하, 내가 막 뭐를 이러가 막 마음이 기뻐. 이건 마음이 부유한 거예요. That you being joyful because Things are working out so well. That's that's almost like just um, it's a luxury. 진짜 이렇게 신, 뭐 처음부터 그래 되는 건 아니지만 신앙이 딱 자라 가지고 이렇게 성숙되어지면. But as you live your walk of faith, if you mature, 잘 되는 것도 그냥 그렇고 못 되는 것도 그렇고 이런 상태가 딱 되잖아요. Things, 요, 맞아요, 육신적으로. Whether things go well or don't go well, like you'll be. At an equilibrium, it, like it just will be the same. It won't be a big difference. 그래서 마음이 가난한 자가 복이 있어. And so those who are poor in heart are blessed. 뭐 피탁을 받는 자가 복이 있고. And those who are persecuted are blessed. 고난 당하는 자가 복이 있고. Those who suffer are blessed. 예수님은요 첫 사역 시작하죠. 바로 그거 바꿔 버리시. As soon as Jesus began his ministry, he he changed our whole concept of blessings. 그 나도요 정확한 복음 깨닫고 난 뒤에 이 생각이요. 세상 가치관, 불신자의 가치관, 그이 종교적 가치관 다 하나님 깨뜨려 버렸어. And when I first received this gospel, God too really broke that whole, my whole perspective on what the world is about, on what religion is, and what people are. 여러분 그게 하나님 주신 복음이에요. That is the gospel that God has given to us. 복음의 능력은 그런 거예요. That's the power of the gospel. 그 다음에 기도 바꿀 거. And and what we need to change in our prayers. 바로 6장에 나와요. In, Oh, immediately in Matthew chapter 6, it, it comes out. 시작, 사역, 초기에 벌써 이렇게 하시는 거예요. That this is everything that Jesus did at the, at, uh, at the beginning of his ministry. 세상 거, 육신 거 구하지 마라. Don't seek for worldly physical things. 그 나라, 그 일을 먼저 구해라. But seek first his kingdom and his righteousness. 그 기도 바꿔주시는 거예요. So he changed our prayer. 우리가 지금 하는 그 일곱 망대 기도 있잖아요. That our seven borders in prayer right now. 그 교수님 미션홈, 대학 미션홈에서 일곱 망대 했죠? 어 그거 일곱 망대 기도 그게 그 나라 그 의를 구하는 기도예요. But that prayer is us seeking God's kingdom and His righteousness first. 그럼 그거 기도하라는 거예요. 예수님이 가르치신 건 처음부터 어떻게 끝까지 그게 포인트예요. And that's exactly what Jesus taught us. That was pretty much the point from the beginning to the end. 그러면 육신 거는 잘 돼도 되고 못 돼도 돼요. Then when it comes to physical things, you know, we can have it can go well, but it doesn't. It, it, it might not go well. With. Okay. 아무 상관이 but 없어. It doesn't matter. 다 맞아요. 세상을 이겨 버리는 거예요. Because you've overcome the world. 기독 신자가 세상을 이기는 거지. That as Christians, yeah. that's what we're doing here. We're overcoming the world. 예. 그리고 그 다음에는 바꿀 거 다음에 뭐죠? 마지막 여기 없는데 이런 게 우리가요. 이런 일 그래야 복음이 누려져요. That only then can we enjoy the gospel. 여러분, 우리가 그런 생각과 우리의 이런 사상과 또 우리의 이런 종교적인 것들이 바꿔 이 치유가 안 되어지면. That if our if our thoughts, our ideologies, our whole uh, and even our view of religion doesn't change. 실제 예배할 때는 돼. 
that when you're giving worship, it works. 기도할 때는 돼. But when you're in prayer, it's working just fine. 딱 세상 나가면 현장 가면. But it's when you go out into the world, when you go back to the field. 집에 가면. When you go home. 문제 만나면. And you face a problem. 응. 위기 오면 when a crisis comes 갈등 생기면 when a conflict arises 복음은 어디로 가 버려 없어요. The gospel is nowhere to be found. 네. 그래서 우리가 이 복음으로요. 우리의 이 모든 가치관 이 기도 이걸 다 바꿀 so, 필요가 있는. There is a need for us to completely change our perspectives uh, and our perspectives uh, through the gospel. 네. 우리가 그래서 진짜 대학 현장에서 이런 어 진짜 예배. <웃음> And what's true worship? Yeah. 영적 산 예배. A spiritual living worship. <웃음> 바리새인들 너희들이 드리는 그 예배 예배 아니야. That the worship that you Pharisees are giving is not genuine worship. 바리새인들요 지금요 이스라엘 나라요 한그 당이거든요. Even now they have their own like um uh their own uh, 정당이잖아 uh? 상원의원 하원의 같은 그런 당을 하나 갖고 있어. Uh, they have their own like party like a political party uh, in israel 사람이 많아져가 파워를 가지고요 because there's a lot of them they have power 지금 법을 만들어가 이제 내놨는데 and they just recently uh, enacted a law 지금 현재 그 이스라엘 나라 안에서 예수 구서 전도하면요 1년 징역 살도록 and the law is that if you share the gospel of Jesus Christ, if you say Jesus is the Christ, then you're going to be sent to prison for a year. 그 다음에 아이들, 후대들한테 전도하면 2년 징역. If you share the gospel to young children, you will be sentenced to two years of prison. 그래, 법으로 내놓은 거예요. That, that, they put that out as a law. 그러니까 막 미국하고 거기에 있는 또 나라, 크리스천 이렇게 해가지고 통과는 못하고 지금 그 보류 상태로 있어요. Oh, well, they're trying to. And, and so that's what they're kind of uh, arguing over at the moment. 그리고 지금요, 이, 저기, 그 성교사들 비자 다 이제 안 주잖아요. And they've also stopped giving out visas to missionaries. 그 Christian, 하는 거예요. Missionaries. 그 하나님에 대한 열심으로. That, that's the works of those Pharisees because they have that zeal for God. 그러니까 바울이 유대인한테 애가 타갖고 고백할 때 뭐라 그랬어요? And so what did Paul say when he out of frustration to the Jew, uh, to the Pharisees. 내가 바리새인 중에 바리새인. That I was the Pharisee among Pharisees. 응. 그래가 내가 하나님에 대한 열심으로. And for this, for because 응. of my zeal for God. 그냥 아니에요. 하나님에 대한 열심으로. It's not just any zeal. No, they, it's a zeal for God. 예수님, 예수님 삼 잡아 죽였다. 바울의 고백이에요. He killed Christians. That, that, that was his confession. 근데 2000년 전에 근데 지금도 현재 그러고 있어요. That was 2000 years ago, but they're 여러분, still doing the same thing today. 여러분, 우리는 잘못하면요. 그런 크리스천을 만들 수도 있어요. And if not careful, 하나님 대한 열심으로. We can be making other Christians like that too. Like, you know, thinking that we're doing things for the sake of God. 그래서 예수님이 바리새인 서기관들 그 사두개인 그 종교인들 하여서 너희들이 예배하는 건 예배 아니야. And which is why Paul said to the Pharisees, to the Sadducees, huh? Uh, Jesus said, I'm sorry, to the Pharisees um, and other religious people that the worship that you're giving is not worship. 영적 산 예배. A spiritually living worship. 그리스도 언약 안에 있는 예배. A, a worship found in Christ. 네. 그리고 이그 삶의 현장 가서 승리하는 예배. And a worship where you have victory in your in your day to day life. 교회 가가 은혜 받고 다 해놓고 삶에 가면은 판판이 저는 그런 예배. Not, kind of, not the kind of worship where where you're revived at worship on Sunday, but then you go back out into the world and you completely lose. 여러분 그 증거로 기독 신자들요 교회가 은혜 시큰 받아놓고 그 교회 문 나서면서 목사님 설교 제목도 몰라. As a result of that, there are Christians who, when when they were at church during worship, they did receive a lot of grace. But as soon as they start walking out the church doors, they don't even remember the title of the message. 그런 예배 하지 마. So don't give that kind of worship. 그게 종교인의 예배. Because that is a worship of 네. religious people. 그래서 예배 바꾸라. The change your worship. 참 예배. 그 이게 이게 너무 중요해. This is really important. 대학 현장에서 정말로. 진짜 복이 뭔지 하늘의 복 신령한 복이 뭔지 in the college fields uh, we need to proclaim what what true blessings are 그리고 진짜 기도가 뭔지 what true prayer is 진짜 예배가 뭔지를 알고 and what true worship is 참된 믿음을 가지고 and with with genuine faith 세상에 그리스도의 빛을 밝히는 전도 선교하는 이 
제자를 찾아 세워야겠다. We need to find the disciples who can shine this light of Christ. 그런 그런 사람들이 모일 때에 And when those individuals gather, 공동체 교회 그리스도의 몸된 공동체를 이룰 때에 When they when they build up that body of Christ in unity, 이 현장을 살릴 수 있게 되는 거예요. We can save this field. 이 미국을 복음 살릴 수 있게 돼. We can save the United States. 이 시대를 살릴 수. We can save this age. 지금 이 시대는 이게 너무도 필요한 시대가. This that is in need of this age. 이것 때문에 우리가 대학 현장을 지금 돌고 있는 것입니다. And it's for that that we're circuiting these colleges. 여러분도 어떤지 모르는데 나는 너무 기뻐요. 열매 있든 없든 지금 대학 도는데 이래 기쁠 수가 없어. I don't know how you feel, but you know I am. So joyful that I'm here right now, and I, that I can walk around this campus. 그거는 하나님 그만큼 그 기뻐하시는. That's how pleased God is with us as well. 전에 막 전도 많이 해가 열매 툭툭 두세. 그때 기쁨은 별로 그렇게 기쁘지 않아서 그냥 했어요. 하나 문 열어 주신가 전도 해가 막이 열매 맺히고. 근데 지금 이게 이 전도가 너무 기뻐요. And we don't have, we're not seeing much fruits, but that's totally fine. Uh, in the past, when I did evangelize uh, to students, a lot of them did accept, and I did. Did see a lot of fruits, but but the joy that I felt then versus the joy that I feel now, they, these two are incomparable. I'm just very happy. 우리가 right 이렇게 이래 하는 데에는 분명히 하나님의 놀라운 뜻과 계획이 숨어 있다. 저는 믿어. I 미래를 주세요. believe that God surely has a plan and a will inside of this for the sake of the future. 네. 그 은혜 속에 있는 여러분들을 축복합니다. And I bless you all who are in, inside of this blessing and grace.